మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుపై కేసు నమోదైంది కరీంనగర్ జిల్లా ముత్తారం మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు మాజీ సర్పంచ్ కిషన్ రెడ్డిని గంజాయి అక్రమ రవాణా కేసులో ఇరికించేందుకు శ్రీధర్ బాబు ప్రయత్నించారన్న ఆరోపణలు రావడంతో హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ లోని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో శ్రీధర్ బాబు మరో ఇద్దరిపై కేసు రిజిస్టర్ అయింది సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారా ఎవరు సుదర్శన్ సార్ ఓడేడు ఎవరు మాట్లాడేది సుదర్శన్ సార్ ఓడేడు మాది సర్పంచ్ సుదర్శన్ బాగున్నారా సార్ సార్ ఒకటి సార్ ఒకటి కిషన్ రెడ్డిని గంజా విషయంలో దొరకబడ్డా అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నా దాని విషయంలో ఒక దుగ్గలకు ఒక ప్లాన్ చేస్తే నేను అక్కడ పోయి వేరే వాళ్ళతో అక్కడ పెట్టిస్తా వాళ్ళ ఇంట్లో మీరు ఒక్కసారి మరి అంటే నా విషయం కాకుండా మీరు ఎట్లన్నా ఎప్పుడు పెడతావా ఎప్పుడు పెడతావా చెప్పు ఎప్పుడు పెడతావా చెప్పు అక్కడ దుగ్గలకు హైదరాబాద్ చెప్తాం దుగ్గలు చెప్పినా లాభం ఉండదు అవును సార్ ఒక రోజు ముందు చెప్పు ఇవాళ సాయంత్రం తెప్పిస్తానా ఇలా సాయంత్రం పెట్టిస్తావా ఒక పది కిలో లెప్పాను సార్ నా ఫోన్ అయితే కాంటాక్ట్ అయితే ఉందండి సార్ ఇదే నంబర్ నేను ఏ టైం అయినా కూడా అయితే ఇవాళ వినాయక చవితి కదా వినాయక చవితి కాబట్టి వాళ్ళకు కొద్దిగా అది ఉంటది వాళ్ళ కొట్టంలో పెట్టిస్తా అయితే వాడు ఏటోల భూమి చేస్తుండే కదా ఆ భూమిలోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చినట్టుగా మనం తెలియగా చేద్దాం అదే భూమిలోకి పోవడా ఇంటికి పోవడా ఇంటికే ఓకే సార్ ఇంట్లో కొట్టం ఉంటుంది ఒకటి ఆ కొట్టంలో పెట్టిద్దాం సరే సార్ సార్ నాకైతే ఒక మంచి పని చేయండి సార్ ఓకే హలో సార్ నమస్తే సార్ బాగున్నారా ఎవరు సుదర్శన్ సార్ ఓడేడు సుదర్శన్ సార్ ఓడేడు మాది సర్పంచ్ బాగున్నారా సార్ సార్ ఒకటి సార్ ఒకటి కిషన్ రెడ్డిని గంజా విషయంలో దొరకబడ్డా అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నా దాని విషయంలో ఒక దుగ్గలకు ఒక ప్లాన్ చేస్తే నేను అక్కడ పోయి వేరే వాళ్ళతో అక్కడ పెట్టిస్తా వాళ్ళ ఇంట్లో మీరు ఒక్కసారి మరి అంటే నా విషయం కాకుండా మీరు ఎట్లన్నా ఎప్పుడు పెడతా ఎప్పుడు పెడతా చెప్పు ఎప్పుడు పెడతా చెప్పు అక్కడ దుగ్గలు కాదు హైదరాబాద్ చేద్దాం దుగ్గలు చెప్పినా లాభం ఉండదు సార్ ఒక రోజు ముందు చెప్పు ఇవాళ సాయంత్రం తెప్పిస్తానా ఇవాళ సాయంత్రం పెట్టిస్తావా ఓకే ఒక పది కిలో లెప్పాను సార్ నా ఫోన్ అయితే కాంటాక్ట్ అయితే ఉందండి సార్ ఇదే నంబర్ సరే ఏ టైం చేస్తా నేను ఏ టైం అయినా కూడా అయితే ఇవాళ వినాయక చవితి కదా వినాయక చవితి కాబట్టి వాళ్ళకు కొద్దిగా అది ఉంటది వాళ్ళ కొట్టంలో పెట్టిస్తా అయితే వాడు ఏటోల భూమి చేస్తుండే కదా ఆ భూమిలోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చినట్టుగా మనం తెలియగా చేద్దాం అదే భూమిలోకి పోవడా ఇంటికి పోవడా ఇంటికే ఓకే సార్ ఇంట్లో కొట్టం ఉంటుంది ఒకటి ఆ కొట్టంలో పెట్టిద్దాం సరే సార్ సార్ నాకైతే ఒక మంచి పని చేయండి సార్ ఓకే ఓకే హలో
మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుపై కేసు నమోదైంది కరీంనగర్ జిల్లా ముత్తారం మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు మాజీ సర్పంచ్ కిషన్ రెడ్డిని గంజాయి అక్రమ రవాణా కేసులో ఇరికించేందుకు శ్రీధర్ బాబు ప్రయత్నించారన్న ఆరోపణలు రావడంతో హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్లోని చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో శ్రీధర్ బాబు మరో ఇద్దరిపై కేసు రిజిస్టర్ అయింది సంపత్ చెప్తాడు సంపత్ ఈ మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పై వచ్చిన ఆరోపణలు ఎట్లాంటివి ఉన్నాయి ఎలాంటి కేసులు నమోదయ్యాయి నాలుగు రోజుల నుంచి ఈ కేసు పైన దర్యాప్తు నడుస్తుంది ఫస్ట్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ మహేందర్ రెడ్డికి ప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముత్తారం మండల అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో సర్పంచ్ ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చారు రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎంక్వైరీ కోసం ఏసీ చిక్కడపల్లికి కమిషనర్ ఎండర్స్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఎంక్వైరీ పార్ట్ లో మంత్రి పేరు కూడా బయటకు వచ్చింది ఇక మనం వాయిస్ రికార్డ్ లో స్పష్టంగా చూడొచ్చు ఆగస్టు లో వినాయక చవితి వస్తుంది అంటే ఈ రోజు వినాయక చవితి కాబట్టి రేపు ఎల్లుండి ప్లాన్ చేసుకోవాలని మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ మాజీ మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబుతో సుదర్శన్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడుతున్న సంభాషణ స్పష్టమవుతుంది అంటే ఆగస్టు లో ఈ కుట్ర జరిగింది అనేది ఫోన్ కాల్స్ కన్వర్జేషన్ బట్టి స్పష్టమవుతుంది అంటే రెండు నెలల కింద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కానీ ఈ కుట్రలో భాగంగా ఎవరైతే భార్గవ్ అట్లాగే సుదర్శన్లు ఇద్దరు కూడా మంత్రితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈ కుట్రకు ప్లాన్ చేశారు సో భార్గవ్ కి సుదర్శన్ కి మధ్య గొడవలు వచ్చాయి గొడవలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవ వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత కిషన్ రెడ్డికి ఈ వాయిస్ రికార్డు వచ్చిన తర్వాత ఈ వాయిస్ రికార్డ్ ని అట్లాగే కంప్లైంట్ కాపీని రెండింటిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ అంటే డ్రగ్స్ కేసు అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ రిలేటెడ్ కేసు ఎనీ మత్తు పదార్థాలకు సంబంధించి గాంజాయి కావచ్చు దాని రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది డ్రగ్స్ కేసులు ఏవైనా గానీ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేస్తే వన్ ఇయర్ వరకు నాన్ బెయిలబుల్ ఉంటుంది సాధారణంగా రెగ్యులర్ కేసెస్ లో అయితే డ్రగ్స్ తీసుకుంటే లేదంటే దాన్ని పర్చేజ్ చేయడం రవాణా చేయడం అయితే ఒక కేసు ఉంటుంది కానీ దాన్ని నిల్వ ఉంచుకొని ఆ డ్రగ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే కనుక అది ఎవిడెంట్ గా ప్రూవ్ అయితే ఆధారాలు దొరికిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకుని వన్ ఇయర్ వరకు నాన్ బెయిలబుల్ కింద కేసు జరిగే అవకాశం కేసు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద తీవ్రత ఉంటుంది కాబట్టి బహుశా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సుదర్శన్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక సుదర్శన్ మాట్లాడినట్టు కన్వర్జేషన్ లో తను డైరెక్ట్ గా తన పేరును ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని తర్వాత ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పిన తర్వాత మంత్రి దాన్ని అగ్రీ చేయడం తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ తెలంగాణ తెలంగాణ ముక్త జిల్లాలు ఏర్పడిన తర్వాత కమిషనరేట్ లను ఏర్పాటు చేశారు అందులో భాగంగానే రామగుండం కమిషనరేట్ మొత్తం కూడా కోల్ బెల్ట్ అట్లాగే ఈ సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి మంతని అట్లాగే మిగతా ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీస్ మొత్తం కూడా రామగుండం కమిషనరేట్ కాబట్టి విక్రమ్జీత్ దుగ్గల్ అక్కడ కమిషనర్ గా ఉన్నాడు వాళ్ళ వాయిస్ లో కూడా మనకు దుగ్గల్ కు కాదు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి పోలీసులకు చెప్తానంటూ మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఇన్స్టిట్యూట్ వాయిస్ దానిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి కమిషనర్ విక్రమ్జీత్ దుగ్గల్ కాకుండా మిగతా హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత రైట్స్ లో భాగంగా తన ఇంట్లోని తన ఇంట్లో పర్చేస్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళ ఫోన్ కాల్ ఇంటెన్షన్ సో మొత్తానికి వాళ్ళంతా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అట్లాగే పది కేజీల వరకు గాంజాయిని కూడా తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చి దాన్ని సమకూర్చడానికి సుదర్శన ఒప్పుకున్నాడు దానికోసం భార్గవ్ అనే వ్యక్తిని కూడా ఎంగేజ్ చేసుకున్నారు ఈ కుట్రలో భాగస్వామిగా అట్లాగే ఈ విషయం తెలిసినా కూడా ఆ ప్లాన్ కు మద్దతు పలికాడు కాబట్టి శ్రీధర్ బాబును దీంట్లో మాలఫైడ్ ఇంటెన్షన్ ఉన్నట్టుగా పోలీసులు ధృవీకరించారు 
దీంట్లో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ లెక్క మూడు ముగ్గురిని దీంట్లో పార్టీ చేశారు అయితే సుదర్శన్ భార్గవ్ ను ఏ వన్ గా పెట్టారా అంటే శ్రీధర్ బాబు నేమ్ ఏ వన్ గా పెట్టారా అనే విషయం పైన అయితే పోలీసులు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు కానీ కేసు నమోదైన విషయాన్ని ఎందుకంటే నైట్ వరకు దీనిపైన ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కూడా ముందుగానే పంపించినట్టు తెలుస్తుంది అంటే రెండు వారాల నుంచి వీళ్ళ దగ్గర ఆడియో టేప్ ఉన్నప్పటికీ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఒక సీనియర్ నేతగా ఉన్నాడు కాబట్టి దానిపైన ఆ వాయిస్ రికార్డ్ ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ప్రైమరీగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీతో ప్రైమరీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాజీ మంత్రి వాయిస్ అనేది ధృవీకరణ జరిగిన తర్వాత ఆ కేసు నమోదు చేశారు ఏదేమైనా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉంది ఒక మాజీ మంత్రిగా ఉన్నారు అట్లాగే దాంతో పాటుగా సీనియర్ నాయకుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా శిఖర్ ఉన్నాడు సో అట్లాంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి హోదాలో ఉన్నటువంటి ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి కుట్రకి అంటే ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ యాక్షన్ ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఒక క్రైమ్ ను ఇంటెన్షనల్ గా చేసి దాంట్లో ఒక పొలిటీషియన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాజీ సర్పంచ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అదే పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా కాలంగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఆయన పైన కుట్ర చేయడం అనేది కొంత అందరికీ షాక్ గురి చేస్తోంది మంత్రియే ఈ స్థాయిలో దిగజారి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులతో ఒక క్రిమినల్ అఫెండర్ లాగా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేయడం అట్లాగే పోలీసులతో నేను మేనేజ్ చేస్తాననే రీతిలో తన ఫోన్ లో మాట్లాడడం అనేది కొంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న అంశమే సో దీనిపైన డీటెయిల్డ్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే ప్రైమరీగా కేసు నమోదు చేశారు దాంట్లో సుదర్శన్ అయితే ప్రజెంట్ పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళపైన వాళ్ళపైన కేసులు నమోదు చేసేందుకు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కి పంపించిన తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ పంపడానికి ముందుగా శ్రీధర్ బాబు మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడినటువంటి వాయిస్ రికార్డ్స్ బహుశా ప్రెస్ మీట్లలో మాట్లాడిన వాయిస్ రికార్డులు అట్లాగే తన దగ్గర నుంచి లైవ్ డిటెక్షన్ లో భాగంగా అతని దగ్గర నుంచి ఒక వాయిస్ శాంపిల్ ని కూడా సేకరిస్తారు సో ఆ వాయిస్ శాంపిల్ ని తను పబ్లిక్ గా మాట్లాడినటువంటి వాయిస్ శాంపిల్ ని అట్లాగే ఫోన్ కాల్ లో మాట్లాడినటువంటి వాయిస్ శాంపిల్ ని మూడు వాయిస్ శాంపిల్స్ ని కూడా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ పంపించి వాటిని ప్యారలల్ గా ఎంక్వైరీ చేసి తన వాయిస్ అనేటువంటి విషయాన్ని నిర్ధారణ జరిగిన తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నుంచి ఒక సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత సర్టిఫికెట్ ను బేస్ చేసుకుని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ప్రైమరీగా కూడా విచారణలో భాగంగా ఆయనను చిక్కడపల్లి పోలీసులు విచారణకు రావాలంటూ నోటీసులు కూడా జారీ చేసేందుకు సిద్ధం చేశారు సో బహుశా రేపు శ్రీధర్ బాబు ఉన్నటువంటి తన ప్లేస్ కు వెళ్లడమా లేదంటే పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించి క్వశ్చనింగ్ చేయడం అనేది ఒక ప్రొసీజర్ అయితే ఉంది దాని తర్వాత నేరం నిర్ధారణ జరిగితే ఒకవేళ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నుంచి రిపోర్ట్ పాజిటివ్ గా వస్తే శ్రీధర్ బాబు తో పాటుగా మరో ఇద్దరు మరి ఇద్దరు పైన కూడా ఇప్పటికే ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ రెడ్ విత్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ కింద కేసు నమోదు చేశారు కుట్ర చేసి ఒక వ్యక్తిని ఇరికించడానికి ఒక గాంజాయిని చేయడం అంటే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద కేసు నమోదు చేశారు ఆ శిక్షణ కింద వాళ్ళను అరెస్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే డీసీపీ సెంట్రల్ సెంట్రల్ జోన్ జోయల్ డేవిస్ మాట్లాడుతూ దీనిపైన దాదాపు రెండు వారాలుగా ఎక్సర్సైజ్ చేశామని చెప్తున్నారు కిషన్ రెడ్డి ప్రజెంట్ ఎవరైతే లోకల్ లీడర్ గా ఉన్నారో కిషన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకుని మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాం క్రాస్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాతనే కేసు నమోదు చేశాం కేసు నమోదు చేసేదానికి అంటే విక్టిమ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మండల టీఆర్ఎస్ ముత్తారం మండల అధ్యక్షుడుగా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ తీసుకున్నాం కంప్లైంట్ తో పాటుగా స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తాం అట్లాగే ఎవరైతే సుదర్శన్ అట్లాగే భార్గవులు వాళ్ళిద్దరు సమ వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి కూడా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడంతో పాటుగా వాళ్ళు లాస్ట్ టైం ఎక్కడ కలిశారు అట్లాగే ఈ గాంజాయి కలెక్ట్ చేయడానికి గల ప్లాన్స్ ఏంటి దానికి ముందున్నటువంటి కక్షలు ఏంటి ఎందుకంటే